வெல்கம் டு நிசா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல புளி சேர்க்காத புதுமையான ஒரு ரசம் கமகமண்ட வாசத்தோட ஒரு நல்ல ரசம் ஒன்னு வைக்க போறோம் அது கூட சேர்ந்து பருப்பும் கடைஞ்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் முழு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி கரகரப்பா அரைச்சிக்கோங்க அஞ்சுல இருந்து ஆறு பல்லு பூண்டு ஒன்றரை தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதையும் அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி ரசத்துக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு தக்காளியும் அரைச்சாச்சு பூண்டையும் மிக்சிலே போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்தாச்சு இப்ப நம்ம ரசம் செய்யலாம் இங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடானோன்னு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சோன்னு நம்ம நசுக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பூண்டு நல்லா வதங்கணும்னு கருவேப்பில சேர்த்து ரசத்துக்கு நுணுக்கி வச்சிருக்கிறதையும் இதுல சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும்னா நம்ம அரைச்சிருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு தக்காளியோட அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து பரட்டி விட்டுட்டு ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க மூடி வச்சு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லே வச்சுருங்க நல்லா நுரைச்சி வந்துருச்சு ரசத்தை கொதிக்க விட்டுற கூடாது இந்த மாதிரி நுரைச்சி வர சமயத்துல பொடியான இருக்கிற மல்லி இலையை தூவி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்ப நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்துல சார் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க எடுத்திருக்க யூஸ் பண்ற எலுமிச்சம்பழத்தோட புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்க அந்த எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் இதுல சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உப்பும் புளிப்பும் சரி பார்த்துக்கோங்க புளிப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கமகமண்ட புளி சேர்க்காம அதை விட டேஸ்டான ஒரு ரசம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப அடுத்தது பருப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறேன் இங்க தோரம் பருப்பு தேவையான தோரம் பருப்பு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு குக்கர்ல வேக வச்சு வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இங்க நான் வந்துட்டு நெய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி நெய் எடுத்துக்கோங்க நெய் சூடானோன்னு கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொறிஞ்சோன்னு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கடுகும் சோம்பும் நல்லா வெடிச்சோன்னு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கிட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ரெண்டு மூணு பூண்டு பல்லு இங்க நான் நசுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்ப நல்லா வதக்கியாச்சு நம்ம நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க பருப்புல அந்த தாளிப்பை சேர்த்து கெண்டி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான பருப்பு கடைசலும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரசத்துக்கும் பருப்பு கடைசலுக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்